Gracias compañeros en los estudios, en esta ocasión me acompaña el inspector Edgardo Barahona. Ya tenemos resultado o indicios de lo que pudo haber ocasionado que estas rastras o cabezales se incendiaran en el transcurso de la madrugada. Estamos en el proceso de investigación para determinar cuáles fueron las causas que motivaron este incendio que destruyó estos vehículos en el sector norte del país, así como determinar quiénes serían los autores materiales o intelectuales de este siniestro. Está el personal ya de la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, así como de Inteligencia Policial, determinando eh, quiénes estarían vinculados eh, en esta situación. Finalmente, eh, ¿de qué manera se puede intensificar los operativos en horas nocturnas en el sector capitalino o en, en el territorio nacional en general? Ya hay una programación que tiene cada unidad metropolitana y cada unidad departamental sobre la distribución del personal. Normalmente se intensifican los operativos los fines de semana, no solamente por las personas que salen a divertirse o aquellas personas que en algún momento ingieren bebidas alcohólicas, sino también por los mismos mecanismos de seguridad que se establecen. Estamos recibiendo el apoyo de otras instituciones que nos están colaborando en esta parte de las eh, programaciones de las eh, de los patrullajes de prevención y saturación que tenemos considerando en aquellas zonas eh, altamente conflictivas, pero lo importante también aquí es aprovechar los espacios que nos da HCH para eh, socializar con la población hondureña que nos eh, mira a esta hora del día, eh, la importancia de denunciar. Cuando usted observa alguna actividad eh, irregular en su comunidad, algo que está alterando el orden público, eh, es importante que lo denuncie a la, la línea 911 para que podamos recibir de forma inmediata eh, la advertencia para poder movilizar o desplazar nuestros, eh, nuestro personal para que podamos disminuir o reducir la incidencia de hechos eh, delictivos o criminales en aquellos lugares de nuestro territorio. Inspector, brevemente, se había mencionado que tal vez no se puede intensificar mucho el horario nocturno para resguardar la seguridad de la población debido a, la, a los turnos. ¿De qué manera se puede regular? Ya hay una programación que no es de ahorita, se viene estableciendo desde hace varios años sobre la distribución del personal, incluso la semana pasada tuvimos la graduación de 497 nuevos funcionarios policiales del Instituto Técnico Policial que fueron distribuidos específicamente en las unidades metropolitanas eh, de, de Tegucigalpa, eh, hablando del Distrito Central y del sector del Valle de Sula, que son las ciudades más densamente pobladas. Esto viene a reforzar la operatividad que tiene la Policía Nacional para poder poder brindar ese nivel de seguridad que la población está exigiendo. Muchas gracias. 497 efectivos operadores de justicia para poder otorgar seguridad en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa. Esperamos ver a estos uniformados pues en realidad resguardando la seguridad de Honduras. Muchísimas gracias, inspector Barahona, junto a Cristian Hernández. Regresamos, compañero, al estudio principal.